Sempre que eu tô conversando com algum paciente, algum seguidor, frequentemente eu ouço essa pergunta. Mas Gil, eu tenho esclerose múltipla. Eu vou pra cadeira de rodas? A AM é repleta de mitos e esse é um deles. Então vem comigo que hoje eu vou desmistificar essa pergunta. Bora? Fala, amor! E se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e fundadora da Balance Fisioterapia. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre um assunto importantíssimo, então aproveita e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que tem esclerose múltipla e precisa ouvir sobre isso. Para começar eu vou responder essa pergunta de milhões, não! Não é porque você tem esclerose múltipla que você vai para a cadeira de rodas. Alguns fatores é que vão te levar a essa situação. Bora falar sobre eles? Mas peraí, antes eu preciso ter um papo sério com vocês. Geralmente essa pergunta vem ligada a uma comparação. Sempre vem algo do tipo Ah, mas fulaninho, ele tem tanto tempo de diagnóstico e já foi para a cadeira de rodas. Se ele foi, eu também vou. Gente, de uma vez por todas, vamos entender que a AM não é igual para todo mundo. A AM tem suas peculiaridades e ela é diferente de pessoa para pessoa. Não é à toa que ela é chamada da doença das mil faces. Então não faz sentido você querer se comparar com uma outra pessoa. Ela vai ter a doença dela, o corpo dela, as vivências dela e o tratamento dela. Você terá o seu corpo, a sua doença, o seu tratamento e as suas vivências. Apesar de serem parecidos, você não consegue se comparar. Assim como eu comentei no vídeo anterior, onde eu falei sobre o filme 100 metros, o importante não é se comparar, e sim se motivar. E se você tem que se comparar com alguém, se compare com você mesmo. O que você era ontem e o que você será amanhã. Sempre use você mesmo como comparação, não o outro. Fechado? Bom, acordo feito, agora eu vou te contar cinco motivos que podem te levar ou não para a cadeira de rodas. E vem cá, o último motivo é a chave do sucesso. Então, fica ligadinho. Motivo 1, um, gravidade da doença. Como eu falei em outros vídeos, como o vídeo que eu explico o que é esclerose múltipla e o vídeo que eu falo sobre os 10 fatos sobre a M que você não conhecia, a esclerose múltipla é uma doença múltipla que vai variar de pessoa para pessoa. Alguns terão uma doença mais branda, já outros uma doença mais grave. Quem que vai determinar isso? O seu corpo. Quem tiver o tipo mais brando, a chance de ir para a cadeira de rodas são menores. Mas se você já tem uma doença um pouco mais grave, que ela evolui mais rápido, seus surtos são mais fortes, enfim, a sua chance de ir para a cadeira de rodas aumenta um pouquinho. Motivo 2, o seu tratamento medicamentoso. De uns anos para cá, o tratamento medicamentoso da M vem evoluindo muito. Nos últimos 10 anos, surgiram uma grande variedade de medicações. Se a gente voltar a fita e ir lá para os anos 2000, 2010, a gente só tinha um tipo de medicação e não é uma medicação tão eficaz assim. Já nos dias atuais, a gente tem uma gama enorme de medicações, principalmente as medicações de alta eficácia, que vão te ajudar muito. Hoje em dia, essas medicações de alta eficácia, elas conseguem controlar muito mais os surtos e as progressões da AM. Conseguem botar a esclerose múltipla literalmente para dormir. E aí, a sua chance de ir para a cadeira de rodas também diminui. Outro fator importante dentro da medicação é se você toma ou não a medicação corretamente. Sabemos que estamos no Brasil e aqui tem um grande problema que algumas medicações entram em falta por N motivos. Mas tirando esses fatores, você tem que tomar a sua medicação ou fazer a sua infusão sempre no horário e no período certo. Porque se você começa a esquecer de tomar, a pular uma infusão, isso vai fazer com que sua doença se desregule e a chance de você ter uma piora é muito maior. Motivo 3, 
exercícios físicos e fisioterapia. Como vocês já sabem, eu sou aquela que defende a bandeira com unhas e dentes sobre o exercício físico. Principalmente nas pessoas que têm esclerose múltipla. Se você mantém uma rotina de exercícios físicos e faz acompanhamento com o fisioterapeuta desde o seu diagnóstico, as chances de você ir para a cadeira de rodas são bem menores do que alguém que passou anos e anos e anos e anos sem nenhum acompanhamento. Os exercícios, eles vão trabalhar para te deixar mais forte, mais alongado, com suas articulações mais móveis, mais equilibrado, com menos espasticidade e com mais sensibilidade e percepção do seu corpo. E, consequentemente, andando bem melhor. Praticar exercícios físicos acompanhado de um profissional é extremamente necessário. Por quê? Ele vai conseguir te indicar os exercícios exatamente que você precisa. Ele vai te corrigir e garantir que você não faça os exercícios de forma errada, além de te motivar. Um segredo, eu também tenho preguiça de fazer exercício. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Mas o que eu faço? Eu crio um compromisso com alguém. Eu tenho uma pessoa sempre me esperando para fazer exercício. Por quê? É muito mais fácil eu cancelar um compromisso comigo mesma do que eu cancelar um compromisso com alguém. Anota essa dica, hein? Se você quer andar mais melhor, nós da Balance Fisioterapia estamos aqui de braços abertos. Nós somos especializados em ajudar quem tem esclerose múltipla a viver mais e melhor. E claro, com muito mais movimento. Se é isso que você busca e fez sentido para você, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você conversar com a Ana do nosso time de agendamento. Ela vai ter o maior prazer em responder todas as suas dúvidas e agendar a sua avaliação conosco. Fator número 4, cuidados com o corpo. Os exercícios físicos são uma pequena parte dos cuidados com o corpo, que envolvem muito mais, como a alimentação, como está o seu sono, se você consegue manter uma rotina, se você respeita os seus limites, se você cuida de você mesmo. Tudo isso vai variar e vai influenciar na sua ida ou não para a cadeira de rodas. Vamos começar com a alimentação. O alimento é como se fosse o nosso combustível. E vem cá, se você tem carro, você não põe qualquer gasolina na meia boca. Se você puder, você vai pôr aquela aditivada Plus Master para o seu carro rodar melhor, né? Então me conta, por que, que você come qualquer besteira por aí e não pensa no tipo de comida que você está comendo? Hum? Bom, a comida, o tipo de comida que a gente come, se eu como muita gordura, se eu como muito carboidrato simples, se eu como muito industrializado, muito doce, eu vou ter uma tendência de ter meu corpo mais inflamado. Meu corpo não está reagindo tão bem aos exercícios, eu me sinto mais cansado, mais fadigado e isso consequentemente vai afetar sua marcha, além de te dar mais possibilidades de ter um surto. Então, que tal olhar com carinho para sua alimentação? Faz sentido? O sono. O sono é uma das partes mais importantes do nosso dia. É durante o sono que o nosso corpo se renova, que a gente guarda as memórias e que o nosso corpo se prepara para o dia seguinte. Então, se você não cuida do seu sono na manhã seguinte, consequentemente o seu corpo vai sofrer mais. E por vários e vários e vários e vários dias sem dormir direito, consequentemente o seu corpo vai sentir e você tem mais chances de ter surtos, sua fadiga piora e sua marcha também. Falta de sono ou sono com má qualidade faz você também ter uma chance maior de ir para a cadeira de rodas. Água. Já falei várias e várias vezes o quanto beber água é fundamental. Afinal, 70% desse corpinho aqui é feito de água. Se ele é feito de água, as nossas células precisam da água para funcionar direito. Se eu não tomo muita água, nosso corpo sofre e, consequentemente, as funções também vão sofrer. E uma delas, a marcha. O seu peso. Mas, Gil, o que, que meu peso vai dizer se eu vou ou não para a cadeira de rodas? Quanto mais fora do peso você tiver e mais pesado, todas as consequências da EM, pensando na fraqueza muscular e até na espacidade, se agravam. E aí vai ficar mais difícil de você andar, afinal você tem que carregar muito peso. Se você consegue manter um peso dentro do, do seu padrão, é muito mais fácil você conseguir se sustentar sobre suas pernas e andar. E a chance de você ir para a cadeira de rodas 
também diminui. Cada um desses hábitos e muitos mais além desses vão fazer com que você tenha um autocuidado e se sinta muito melhor. E claro, fazem com que seu corpo funcione melhor. E esse é um dos temas que eu falo no meu Instagram. Se você ainda não me segue, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você me seguir lá no Instagram e me manda um direct falando que você me encontrou aqui no YouTube. Combinado? Então prepare-se para o motivo 5 e o mais importante, então que rufem os tambores. O motivo 5 é a constância. Você já entendeu que a M não é igual para todo mundo. Que você precisa tomar uma medicação e tomar direito. Que os exercícios fazem toda a diferença na sua vida. E que você cuidar do seu corpo e cada hábito que você tem também. Mas de nada, de nada adianta se você fizer tudo isso uma vez só. Não tem aquela frase, o mandorinha só não faz verão? Mais ou menos isso. Porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Você tem que fazer uma vez e repetir isso pro resto da sua vida. Todos os dias, repetir, 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 repetir. Eu sei que você deve estar pensando. Ah, é fácil ela falar, ela não tem esclerose múltipla. Mas... Tenho vários pacientes que têm esclerose múltipla e eu vejo o quanto eles melhoram e evoluem quando eles mantêm a constância. E assim como eu tô falando para você, eu falo e explico cada um desses passos todas as vezes para eles. E os que entendem e conseguem manter a constância, eles têm resultados muito melhores. Conseguem se recuperar dos surtos e ficar mais tempo ou até se livrar da cadeira de rodas. E aí? Faz sentido manter a constância? Agora, quero te parabenizar para você que chegou até aqui essa parte do vídeo. Isso é sinal que você está preocupado e quer melhorar a sua saúde. Então, meus parabéns. E por você ter chegado até aqui, eu quero te fazer um convite. Estão abertas as inscrições para o meu mais novo programa, o Esquadrão Antifadiga. Nele, eu estarei junto com você, te acompanhando de perto durante três meses. Sim, vou te ajudar e te acompanhar no passo a passo para você conquistar o controle da fadiga. Você mandar ela dormir e parar de te encher. Por quê? Porque você merece controlar a fadiga e realizar todos os seus sonhos. Então, se fez sentido, fixado no primeiro comentário desse vídeo, eu deixei um link para você clicar e se inscrever para esse programa. E aí? Você vem comigo? O que é importante a gente lembrar da pergunta que nos trouxe até aqui é que independente se você vai ou não para a cadeira de rodas, é o quão bem você cuida da sua saúde. É o quão bem você cuida de você mesmo. Ter atenção a esses cinco passos, a esses cinco motivos, vai garantir com que você tenha uma melhor qualidade de vida e que viva mais e melhor independente se numa cadeira de rodas ou não. Então, meu recado de hoje para você é que você tenha mais atenção e cuidado com você mesmo, com a sua saúde. Se olhe com carinho, cuide de você mesmo. E as consequências disso você vai ver no seu corpo, nos seus sintomas e na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe ele ficar parado aqui no YouTube. Compartilhe agora com quem precisa ouvir essa mensagem. E claro, se você curtiu, deixa seu like, comenta aqui embaixo três motivos que esse vídeo valeu a pena para você e também clica no sininho para você ser lembrado toda quarta-feira ao meio-dia que tem vídeo novo no canal. Te espero na próxima semana. Um beijo e até a próxima!